வெல்கம் டு ஜாஸ் மீடியா இன்றைக்கி நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷனுக்குள்ள இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ செகண்ட் மிட்டம் போர்ஷன்ஸில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் சாப்டர் அண்ட் நைன்த் சாப்டர் இந்த ரெண்டு சாப்டர்லேயும் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இந்த த்ரீ செக்ஷன்ஸையும் கவர் பண்ணி கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது சாப்டர் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சீக்கிரமாகவே இந்த சாப்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இதில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் கம்பேரிசன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லித்தியம் வித் அதர் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி குரூப் அதாவது லித்தியத்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்துட்டு அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸோட கம்பேர் பண்ணி காமிக்க சொல்கிறாங்க இந்த கொஷனுக்கு உண்டான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி நைனில் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஸோ ஒரு டேப்லெட் காலமில் இருக்கும் லித்தியத்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் மற்ற எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்துட்டு எழுதிடலாம் அதாவது லித்தியம் வந்துட்டு ஹார்டாக இருக்கும் அதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஹையாக இருக்கும் அதுவே மற்ற எலமெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு சாஃப்டாக இருக்கும் அதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் லோயராக இருக்கும் அப்புறம் லித்தியம் வேறு எப்படி இருக்கும் லெஸ் ரியாக்டிவாக இருக்கும் மற்ற எலமெண்ட்ஸ் மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கும் அதே போல் ப்ரோமைனோட ரியாக்ட் ஆகிறப்போ ஸ்லோவாக தான் ரியாக்ட் ஆகும் அதே மற்ற எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வயலண்ட்டாக வந்துட்டு ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதலாம் இன் கேஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்டால் ஃபுல்லத்தையும் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா மோஸ்ட்லி த்ரீ மார்க்ஸில் தான் அதிகமாக கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்லேயே தான் இப்போ சொன்ன டேப்லெட் காலமுக்கு கீழேயே தான் இந்த கொஷனுக்கு உண்டான ஆன்சரும் இருக்கும் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியத்தோட ப்ராப்பர்ட்டஸ் சிமிலராக தான் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே என்ன சிமிலாரிட்டிஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு எலமெண்ட்டுமே அதனுடைய குரூப்பில் ஹார்டாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன சிமிலாரிட்டிஸ்னு பார்த்திங்கன்னா வாட்டரில் ரியாக்ட் ஆகிறப்போ ஸ்லோவாக ரியாக்ட் ஆகும் லித்தியமும் சரி மெக்னீஷியமும் சரி அதே போல் தே டு நாட் கிவ் எனி சூப்பர் ஆக்சைட் ஃபார்ம் தி ஃபார்ம் ஒன்லி ஆக்சைட் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் எழுதுகிறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹவ் அல்கலை மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஒனில் இருக்குது இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் யூசஸ் ஆஃப் அல்கலை மெட்டல்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன்லேயே தான் இருக்குது இதே மாதிரி யூசஸ் கொஷின்லாம் நீங்கள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் இல்லை ஒன் மார்க்கில் கூட உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா யூசஸ் ஆஃப் கால்சியம் யூசஸ் ஆஃப் சோடியம் பை கார்பனேட் யூசஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம் யூசஸ் ஆஃப் பெரிலியம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ஒன் மார்க் டூ மார்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் ஆல்கலை மெட்டல் ஃபார்ம் சிம்பிள் ஆக்சைட் பெராக்சைட் அண்ட் சூப்பர் ஆக்சைட் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டியில் இருக்குது இந்த கொஷின் அடுத்த கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ பை சால்வேரி ப்ராசஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீயில் இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் இருக்குது ஓகேங்களா ஏழாவது கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமாங் தி அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் பெரிலியம் ஆக்சைட் இஸ் இன் சொல்யூபிள் இன் வாட்டர் பட் அதர் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் சொல்யூபிள் வை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிசன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பெரிலியம் வித் அதர் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி குரூப் ஏற்கனவே லித்தியம்க்கு பார்த்திங்க இல்லையா லித்தியமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அதே குரூப்பில் மற்ற எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அதே போல் இங்கே பெரிலியமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் மற்ற எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணணும் இந்த கொஷினில் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஸோ பெரிலியமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறப்போ கோவலன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அதுவே மற்ற எலமெண்ட்லாம் வந்துட்டு அயோனிக் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிலியமுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் மற்ற எலமெண்ட்ஸ்க்கு லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும் வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹைட்ரஜன் வந்து டேரெக்டாக கம்பைன் ஆகாது எது பெரிலியம் ஹைட்ரஜனோட டேரெக்டாக கம்பைன் ஆகாது டஸ் நாட் கம்பைன் டேரெக்ட்லி வித் ஹைட்ரஜன் அதுவ
அடுத்த கொஸ்டின் யூசஸ் ஆஃப் அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது யூசஸ் ஆஃப் அல்கலை மெட்டல் இது யூசஸ் ஆஃப் அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது போல் யூசஸ் கொஷின்ல நீங்கள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் எந்த யூசஸாக இருந்தாலும் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய யூசஸ் டாபிக் இருக்கும் ஸோ அந்த யூசஸ் டாபிக்லாம் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் அபவுட் ஜிப்சம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ இதில் ஜிப்சம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த கொஷினில் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேங்களா அதுவே யூசஸ் ஆஃப் ஜிப்சம் கேட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அடுத்த டாப்பிக்கில் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் எழுதணும் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் பிகாஸ் இட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட எழுதணும் அதில் ஒரு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கும் உங்களுக்கு புக்கில் யூசஸ் ஆஃப் ஜிப்சம் நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட எழுதலாம் இப்போது ஒரு வேலை டூ மார்க்ஸ் ஆர் த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க அந்த த்ரீ டு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸும் ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்டாகவே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி உள்ள பாயிண்ட்ஸாக நீங்கள் கூட எழுதலாம் எப்படி ஜிப்சம் வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் போர்ட்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ட்ரை வால்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சர்ஜிக்கல் அண்ட் ஆர்த்தோபெடிக்கல் கேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க டூத் பேஸ்ட் ஷாம்பு ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய திக்கனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பைண்டிங் அண்ட் திக்கனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் இருக்கிறதுனால டூத் பேஸ்ட் ஷாம்பு ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு எழுதிக்கலாம் டூ மார்க்ஸ் ஆர் த்ரீ மார்க்ஸ்க்கு ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் இந்த கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்குது இதுவும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் இதில் வந்துட்டு ப்ரிப்ரேஷன் அதை எப்படி வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதணும் எங்கேருந்து வந்துட்டு இது கிடைக்கிது உங்களுக்கு பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ஆப்டைன்ட் வென் ஜிப்சம் இஸ் ஹீட்டட் அட் த்ரீ நைன்டி த்ரீ கெல்வின் த்ரீ நைன்டி த்ரீ கெல்வின் ஹீட்டில் நீங்கள் ஜிப்சமை வந்துட்டு ஹீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதனுடைய ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன எழுதணும் முக்கியமாக டெட் பேர்ன் பிளாஸ்டர் பற்றி எழுதணும் டெட் பேர்ன் பிளாஸ்டர்னால் என்ன த்ரீ நைன்டி த்ரீ கெல்வின்க்கு மேலே ஹீட் பண்ணுறப்போ வாட்டர் சுத்தமாக இருக்காது அதில் அந்த காம்பவுண்டில் அப்போது அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரு ஆன்ஹைட்ரஸ் கால்சியம் சல்ஃபேட் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன டெட் பேர்ன் பிளாஸ்டர் ஸோ இந்த டெட் பேர்ன் பிளாஸ்டர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய யூசஸ் இதெல்லாம் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் யூசஸ் ஆஃப் ஜிப்சம் எனி த்ரீ பாயிண்ட் ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா யூசஸ் ஆஃப் ஜிப்சம் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது போல் அந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபிஃப்த் லெசனில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இந்த கொஷின்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தரவாக படித்து முடிச்சிடணும் ஓகேங்களா தென் நைன்த் லெசன் போகலாம் நைன்த் லெசன் சொல்யூஷன் லெசன் இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் டிஃபைன் மொலாரிட்டி மொலாலிட்டி நார்மாலிட்டி ஃபார்மாலிட்டி மோல் ஃப்ராக்ஷன் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படிக்கணும் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது வித் ஃபார்முலாவோடு இந்த கொஷினை நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் டெஃபினேஷன் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் வித் ஃபார்முலாஸோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் டூ மார்க்ஸில் உங்களுக்கு கேட்பாங்க மொலாரிட்டினா என்ன மொலாலிட்டினா என்ன நார்மாலிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நல்ல தரவாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஃபார்முலாஸோட நெக்ஸ்ட் கொஷின் டிஃபைன் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் அண்ட் டிட்டமைன் ஆஃப் மோலார் மாஸ் ஃப்ரம் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இந்த கொஷினுக்கு உண்டான ஆன்சர் இருக்குது மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கொஷின் வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் யூசிங் இட் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷின் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஹென்ரிஸ் லா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைனில் இருக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் லிமிடேஷன் ஆஃப் ஹென்ரிஸ் லா பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டியில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஹென்ரி லாவையும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதனுடைய லிமிடேஷனையும் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் ஸ்டேட் அண்ட் டிரைவ் ரவுல்ட்ஸ் லா பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் நெ
வேன்காப் ஃபேக்டர் இதுவும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இங்கே நம்ம கொடுத்துடக்கூடிய எல்லா கொஷினுமே ரொம்ப ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இந்த கொஷின்லாம் நீங்கள் டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா எந்த கொஷினையுமே ஒமிட் பண்ணாமல் நீங்கள் எல்லா கொஷினுமே படிச்சுடுங்க இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸை பிகாஸ் இப்போ செகண்ட் மிட்டம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களுக்கு பப்ளிக் வரைக்குமே யூஸ் ஆகும் இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்குன்னு இது மட்டும் படித்தா போதுமா அப்படின்ட்டு கேட்காதிங்க இதையும் படிக்கணும் இது ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இந்த கொஷின் எல்லாம் முடிச்சிடணும் அதாவது ஒரு கொஷ் லெசன் இருக்குன்னா அந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்னு இருக்கும் இல்லையா டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின் தான் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இதை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க புக் பேக் கொஷின்ஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இதை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின்ஸையும் பாருங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஜாஸ் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க